я живу в Китае, я любитель велосипедист, начал кататься полтора года назад. В 2018 году я буду очень много соревноваться. Если интересны гонки, обзоры разных продуктов, я буду очень-очень рад видеть вас всех на своем канале. Чистый цепь, чистая трансмиссия, это залог того, что ваш накат не будет уменьшаться, если исключить, конечно, все остальные факторы, такие как покрышку, аэродинамичность и другие. И как же содержать свою трансмиссию в чистоте и в порядке. Я познакомлю вас с одним из методов и одним из продуктов в этом видео через минуту буквально. Но от ParkTool было уже вот здесь видео по рекомендации, можете пройти. И в том числе по ссылкам в описании будет несколько видео о цепи. В том числе сегодня я буду использовать вот этот метод в купе со всеми остальными, которые я уже использовал. И посмотрим, что, в принципе, вот это, это динамик, Chain Cleaner от фирмы Dynamic я уже показывал э, специальный спрей для карбона, который такую пленку делает, э, и вода не задерживается, в том числе грязюка и все остальное. Но почему я выбрал именно Dynamic, конечно же, не спонсирован, э, он был просто по цене самый дешевый, а так как я обещаю не на новозеландскую или норвежскую публику, а на русскоязычную, которая в основном э, происходит из России, то мы все-таки ищем тут решения более бюджетные. Мы вычистим 4 компонента. Цепь в первую очередь, потому что это Chain Cleaner, звезды, кассету и задние ролики на заднем переключателе. Попытаемся тряпочкой, наверное, обмо обмоченный в этот клинер как-то почистить. Посмотрим, что это принесет. Исходный материал. Что у нас имеется? У нас имеется грязнючая трансмиссия после станка, которая, в принципе, имела только обновление сквирт, то есть смазки. Больше ничего я не делал, не чистил. И, соответственно, вот такие вот следы. Тут э, э, пот и все, развод. <laughs> Разводы, конечно, остаются, но в основном вот эта грязюка, она, в принципе, от сквирта и э, прочих компонентов трансмиссии идет. Для начала снимем цепь. Она... Вот такая вот грязная, да, еще раз для теста. Колесо, чтобы кассету освободить. сильно испачкана цепь возможно вы на маунтбайке ездите и попали в какую-то передрягу в общем грязь висит на цепи то вот такая штука в том числе подойдет да это по ссылке в том числе можно посмотреть от парктула но цепь вот такая вот грязная и я исключительно попробую средство сможет ли оно спасти нашу цепь. Кстати, это средство же можно добавить сюда вместо моющего и тем самым э, какую-то периодическую чистку проводить. Но если вы генеральную чистку э, собираетесь проводить, я, например, сейчас буду заливать эту цепь э, и не, на некоторое время оставлю просто лежать. Если у вас нет специального аппарата для ультразвука, который я представлял раньше, то, э, конечно же, можно, в принципе, в тазик или в любую старую бутылку, например, положить цепь кассету и что вы там сняли в том числе с заднего переключателя может кто-нибудь ролики снял и звезды но это абсолютно не обязательно я же использую самый логичный наверное, вариант сразу поставлю в аппарат с ультразвуком замешаю его вместе с динамиком вот этим и поставлю греться на несколько минут вместе с кассетой соответственно так. Уже видно, как э, средство, оно, во-первых, запах издает такой э, сильный, технический, химический. Э, и всякие уже шурушки, которые на кассете были и на цепи, уже начинают отставать. И это здорово. Все мутное. Уже все мутное. Так, вроде бы микрофон не берет звук, когда рядом с этим аппаратом ультразвуковым 
что-то снимаешь. В любом случае он работает. Минус, конечно, на уши немножко приседает, но эффект зато через минуту. Секунду для вас. И вот что у нас получилось. М -м -м, кушать подано. ням 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 ням, -ням. Так, и тут видно, что Вау, такой вот слой грязи да, вышел, сошел. Такой вот ходит еле не, не хотя, не хотя. Практически чистые. Вот эти моменты это все можно пальцем или сильным напором воды смыть. Посмотрим на цепь. Ну, конечно, небо и земля. В итоге комбинация ультразвук и вот это средство, конечно, отлично работает. Небольшой совет из опыта. Такие средства все-таки лучше применять отдельно. То есть, действительно, в тазик положить или вот в этот ультразвук, но не включать его на ночь или что. И потом еще раз с моющим обычным средством. Потому что после вот ВД-40 в том числе и других подобных средств остается все равно пленка вот эта липкая. Ничего не должно быть. Должна быть исключительно смазка по вашему выбору. Либо Squirt. Это топ-3, самая быстрая. И по цене она, по-моему, самая лучшая. Десятку 10 евро стоит или 700 рублей за баллончик, баночку, которую хватает очень, в принципе, надолго. В том числе можно использовать, конечно, Уфо от Keramic Speed, если бюджет позволяет. Или Molten Speed Wax. Это тоже типа Wax, но он еще быстрее, чем обычный, и его тоже нужно, и цепь нужно тоже в нем варить, но это, конечно, гораздо больше требует ресурсов и времени. Следующим шагом, как вы подумали, могла бы стать уборка пола, но мы займемся звездочками и задними звездочками на заднем переключателе. И для этого мы просто тряпочку используем, обмоченную в этот динамик. Зубьев немного, можно каждый зуб отдельно, конечно. Так, система чистая и готовая к употреблению. Конечно же, сначала нужно употребить, например, сквирт и дать ему высохнуть определенно. Здесь рядом с батареей, наверное, высохнет довольно-таки быстро, но как минимум часик нужно ей дать отдохнуть, полчасика, часик, если уж на то пошло. И если вы хотите сохранить дорогие компоненты вашей системы в порядке, то смотрите за состоянием вашей цепи, конечно, потому что кассета стоит под 300, ну, 200, 250, в зависимости от звезды тоже, вот эта парочка звезд стоит сотню евро, а цепь стоит всего 20, по-моему, и нужно, допустим, вот таким аппаратом измерять, нужно ли сменить только цепь, или уже нужно кассету менять, или звезды, либо, если вы не знаете, каким тулом, каким гаджетом это все использовать, или даже без гаджетов, то можно по ссылке сейчас рекомендованный пройти. Здесь еще ничего менять не нужно, поэтому будем кататься. Наносить сквирт нужно на внутреннюю часть цепи, да, вот на эту, на внешней, на, по бокам она совершенно не нужна. И э, можно, если, конечно, двумя руками крутить во время наношения вот так, да, так все это делается. И остатки от сквирта, которые, возможно, останутся по сторонам цепи или э, внешне, то есть смазка нужна внутри, да, звеньев цепи, цепи больше нигде не нужна, и поэтому все остатки тряпкой старой просто можно стереть, убрать и дать высохнуть всей системе. 